Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, ми починаємо. Екзенпрокурор України Юрій Луценко знову вирішив наплакатись та розповів про те, що ракетні програми до повномасштабного вторгнення були начебто прособатовані. Після того, як Луценко розпушив свого хвоста та повісив на команду попередників усі можливі медалі за нібито відновлення ракетної промисловості України, він почав свою заїжджену шарманку і перемкнувся на президента України Володимира Зеленського. Луценко вирішив наговорити на статтю та ще й розповів про те, що нинішній глава держави Володимир Зеленський не в змозі виконувати свої прямі обов'язки, має бути усунений від влади, а управління країною передано військовим. Це прямий заклик до державного перевороту в країні, яка воює попахою серйозною зрадою. Екзенпрокурор вирішив взяти на себе роль палача та розповідати, як хто правильно вчинив, а хто провалився. За його словами, будучи верховним головнокомандувачем, Зеленський провалив мобілізацію, а також фінансування та озброєння армії. Можливо, нам не треба приставки верховний, а чи вистачить одного головнокомандувача запитав Луценко, натякаючи на передачу влади голові ВСУ Валерію Залужному. Луценко чудово продовжує риторику Порошенка, який намагається всіма правдами і неправдами повісити на себе заслуги відновлення обороноздатності країни. Проте за ними обома тягнеться неприємний шлейф корупційних скандалів та трагедій, які супроводжували це нібито відродження. Порошенко і Луценко скромно мовчить про справу Свонарчука Гладковського, де було виявлено збитків українській обороні на 250 мільйонів гривень. І це лише один епізод, про який стало відомо журналістам. Справжні збитки, які нанесли державні чиновники, і заправління сивочолого гетьмана, можливо, ніхто вже не порахує. Порошенко також нещодавно заявляв, що фронту катастрофічно не вистачає снарядів, тому українська влада має налагоджувати їх виробництво та просити їх у західних партнерів. Порошенко часто згадує про те, що багато зробив за часи свого президентства, в цьому виступі він також робив багато ремарок про це. Але чомусь забув нагадати українцям, як за каденції Петра Порошенка один за одним підривались українські склади з такими необхідними зараз боєприпасами. Наприклад, Наприклад, вибух на складах у Сватовому, на якому знаходилось три тисячі тонн снарядів, на який забрав життя трьох людей. Це був лише перший епізод. Надалі в Україні стало ще шість пожеж на складах боєприпасів. Як це севочолий гетьман не вберіг снаряди, які були так потрібні для Великої війни? Питання, на яке Порошенко не даватиме відповіді. Попередники намагаються замилити очі українському народові, проте в нього не така погана пам'ять. Українці добре пам'ятають, хто першим в цій країні зрозумів суть приказки кому війна, кому мати рідна. Пам'ят Тають ганебний Роттердам Плюс, який збільшив платіжки українців до небес, проте самі можновладці закуповували вугілля з окупованих територій. ДБР ще у 2022 році опублікувало інформацію, що тодішній президент Петро Порошенко був у змові з екс-міністром енергетики Володимиром Демчишиним та нардепом Віктором Медведчуком, а через нього і з російським керівництвом. Попередники мають відповідати за свої дії, які сприяли окупації та збідненню українців, а не розповідати про свої нібито заслуги. Поки порохоботи намагають це черговий раз стикнути главкома і президента. Залужний та Зеленський виконують свої завдання по обороні держави від російського агресора. Проте Порох та його міньйони навпаки постійно намагаються розпалити чвари лише з одною метою – приховати власні провини перед українським народом. Та Луценко, як відданий слуга, завжди буде це виправдовувати, завжди буде це виправдовувати і ніколи не зрадить тил свого господаря. Одним словом, накинутись на діючу владу та критикувати – це єдине, що вміє робити гарно. Адже військовий з нього не вийшов, політик теж. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.